ఇంపాక్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా చూపిస్తాయండి కానీ ఇక్కడ దాంట్లో కంటెంట్ ఇంటెంట్ ప్లస్ ఎస్థెటిక్స్ ఈ మూడింటిని మనం పరిగణలోకి తీసుకోకుండా అంటే విషయం చూపించిన విధానము ఫిల్మ్ మేకర్ యొక్క ఉద్దేశం ఈ మూడింటిని మనం పరిగణ మేకర్ ఉద్దేశాన్ని ఒక ప్రేక్షకుడు లోపల ఫిల్మ్ మేకర్ మైండ్లోకి వెళ్ళి చూసే పరిస్థితి ఉండదు దాన్ని ఎస్థెటిక్స్ అంటే కొన్ని లక్షల మంది ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కో రకమైన మైండ్ సెట్తో ఉంటారు జడ్జి చేసుకోలేని కెపాసిటీ లేని వాళ్ళు ఉంటారు హనుమంత్ర గారు లాంటి వాళ్ళు ఆయన ఆలోచించినట్లుగా కొంతమంది హైపర్గా రియాక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అందరికీ కామన్ జడ్జిమెంటల్ కెపాసిటీ ఉండే అవకాశం లేదు అలాంటి వాళ్ళ మీద ఇలాంటి సినిమా ప్రభావం చూపితే దాని ఇంపాక్ట్ ఎవరు అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు ఇండియాలో ఏ స్టడీ కానీ సినిమాకు క్రైమ్కు ఎంపరికల్ ఎవిడెన్స్ ఉంది అనేది ఏవి లేవు స్టడీస్ కేవలం టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్స్ వాళ్ళు క్రిమినాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చేసిన ఏకైక స్టడీ ఉంది అంటూ ఇన్ నైంటీస్ వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే దాంట్లో కంక్లూజివ్ మాత్రమే చెప్తున్నాయి ఏంటంటే ఆల్రెడీ క్రిమినల్ ఇంటెంట్ ఉన్నవాళ్ళు మీరు ఇందాక అన్నారు కొంతమంది మీద వేరేగా ప్రభావం చూపుతుంది అలాంటి ఉన్నవాళ్ళు ఒక ట్రిగర్ పాయింట్గా పనిచేయడానికి మాత్రం పనికి వస్తుంది వాళ్ళ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంటుంది వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ క్రిమినల్స్ ఇన్ ఇన్ ఇండియా ఓహో సినిమాలు లేకపోతే రేపులు జరగట్లేదా సినిమాలు లేకపోతే ఈవిటీజింగ్ జరగట్లేదా నిజానికి ఇలాంటి సినిమాలు ఏవైతే ఎస్థెటికలీ బాగున్నాయో ఇంటెంట్ పరంగా రాంగ్ కాదో వీటికన్నా సినిమాల్లో జులైగా వెదవగా తిరిగి టీజింగ్ చేసే హీరో ఉన్న సినిమాలు ఐటమ్ సాంగ్ ఉన్న సినిమాలు ఎక్కువ డేంజర్ ఎందుకంటే అవి ఎక్కువ ట్రిగరింగ్ చేస్తాయి ఇలాంటి డైరెక్ట్గా చూపించే సినిమాల్లో అక్కడ ఇంటెంట్ ఈస్ నాట్ టు టిటిలేట్ ఆడియన్స్ ఇంపార్టెంట